ecco qua la registrazione che se no poi dopo come faccio allora buona lezione mi raccomando movimenti fluidi eh, in modo tale che il corpo possa sempre eh, dirvi quando un movimento è eccessivo quindi se noi ci muoviamo in maniera eh, fluida abbiamo sempre il tempo di di ascoltare il corpo che eh, ci parla ok che ci dice ehm, ovviamente non parlo del bruciore muscolare il bruciore muscolare è quello che cerchiamo di avere proprio per andare a riattivare muscolarmente eh, tutto il nostro corpo ma parlo di quei doloretti articolari che possono venire durante la lezione e quindi mi raccomando eh, sono proprio Ehm, vi devono, i vostri doloretti articolari vi devono avvertire eh, dei movimenti che non vanno bene per voi ma la fluidità sarà sempre un, un grande compagno eh, un grande osservatore se voi la adotterete quindi mai mai movimenti di scatto via andiamo siamo tutte davvero adesso ok allora, tappetino, io ho detto a voi di mettere un tappetino un po' più spesso oggi, ma non l'ho fatto io. Perché oggi andiamo di nuovo a rotolare un po' sulla colonna vertebrale. Ovviamente chi potrà rotolare, chi non ha problematiche importanti, ernie, protusioni, dolori, Uh, ernie protusioni, se già fate lezione da diverso tempo e non avete dolori, ok, potete farlo. Della prima lezione no. Tanto ci sono tanti, tanti esercizi che possiamo fare insieme e alcuni magari all'inizio si evitano. Ok, non so se mi riuscite a vedere bene da qui. Oh, un po' più luminoso forse, va. Allora, incrociamo le gambe, portiamo gli ischi bene in fuori. Cosa sono gli ischi? Proprio queste ossa sotto al sedere dove posizioniamo il nostro peso del corpo. Cioè se sentite c'è un punto proprio su quelle ossa del sedere dove bilanciando il corpo sento che c'è poi a un certo punto più pressione proprio su quelle ossa. Ed è il punto in cui la schiena correttamente dovrebbe essere stare, dovrebbe essere supportata. Adesso incrociamo le dita delle mani. Portiamo il palmo verso, verso fuori. Inspiriamo, stendiamo le braccia davanti a noi. Espiriamo, le riportiamo davanti al nostro cuore, davanti al nostro petto. Inspiro, espiro. Solo dal naso. Cercando di mantenere le spalle lontane dalle orecchie e dare un movimento ritmico. Inspiro, espiro. Stracciate bene le vostre braccia e prendete l'aria dal naso in maniera potente. Cercate di mantenere la schiena proprio dritta, non arcatela nella zona lombare, compensate un po' con l'ombelico che viene tirato in dentro. Inspiro, espiro. Le spalle lontane sempre dalle orecchie, spingetele proprio verso terra e cercate di non muoverle, di muovere solo le vostre braccia. Adesso 
inspiro, porto le braccia da davanti a in alto ed espirando le riporto davanti al petto. Quindi inspiro, espiro. I nostri polsi stanno iniziando un po' a richiamare energia e sangue, li state sentendo probabilmente, anche le vostre braccia e anche un po' la vostra schiena. Concentratevi bene sulla respirazione. Quindi fuori l'aria, inspiro, fuori. Con un ritmo omogeneo, decidetelo voi ma sempre uguale. Cercate di strizzare bene sulle braccia. E adesso con dei pugni rivolti, il pugno rivolto verso il nostro petto, inspiro ed espiro, stendo le braccia in apertura. Cercate sempre di non coinvolgere le spalle, le spalle non fanno questo, non si muovono, rimangono spinte verso terra, i gomiti anche piegandosi spingono verso i lati della stanza, inspiro, espiro. Prendo aria e fuori, prendo aria quando chiudo, fuori quando stendo. Pugne. Richiamiamo proprio la nostra energia con i movimenti delle braccia. Siamo stati belli tranquilli, sala di domenica. Richiamiamo energia, andiamo a buttare fuori, a svuotare come un contenitore la vecchia energia, le vecchie cellule per rigenerarci. Le braccia iniziano a sentirsi sicuramente, rimanete ancora. Stendete veramente i gomiti completamente. E rilasciamo adesso le braccia pesanti sulle nostre ginocchia. Stiamo bene dritti con la schiena, andiamo a creare ancora più spazio, immaginiamo tutta la nostra colonna vertebrale che sale e respiriamo profondamente portando l'antria nella pancia e poi lasciandola andare ancora. E ancora una volta. Lasciamo andare il collo a destra e dall'altra parte. Prendo aria fuori l'aria, fuori l'aria. Sempre importante poter avere la schiena dritta, mi raccomando mettete dei cuscini sotto al sedere se non riuscite a rimanere belle dritte con la schiena. Anche per chi non lo sapesse, ah, siamo tutte donne. Adesso arrotondiamo la schiena, lasciate che la testa cada tra le braccia, inspira, 
espira, porta sulle braccia. E ancora, antonna la schiena in questo modo, spingendo bene l'ombelico indietro, spingi anche le braccia, le mani, il palmo della mano verso la parete avanti e poi addrizza la schiena e porta sulle braccia. Prendi aria, fuori l'aria. Prendi aria, tirati su, fuori l'aria, arrotonda la schiena. E inspira. Espira. Inspira. Espira. Prendi aria. Fuori. E su. Fuori. Su. E fuori. Più veloce se puoi. Andiamo proprio a scaldare la nostra colonna vertebrale, il punto più importante del nostro corpo, a richiamare tutta la linfa vitale, energetica, il sistema ghiandolare, linfatico, circolatorio del sangue. E adesso, sempre rispettiamo bene le ginocchia, può mettere un cuscino sotto le ginocchia in modo da non avere troppa tensione. E portiamo le braccia in alto, mettiamo le mani a preghiera con il pollice sinistro sopra. Vedete? Ok. Le braccia sono proprio altissime, devo simulare come una fiamma e vado proprio su, 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 su come una fiamma. Adesso ruoto tutto il busto, inspiro a sinistra e ruoto tutto il busto espirando a destra. Le orecchie in questo momento sono proprio tra le braccia e rimangono lì. Inspiro a sinistra, espiro a destra. Qui è meglio chiudere gli occhi, così non vi gira la testa. Continuate, immaginarvi ad immaginare una fiamma, quindi che sale eh, oltre a ruotare. Se avete le braccia molto stanche, probabilmente, portate le mani giù a preghiera, ma continuate la torsione. Se potete resistere, ovviamente meglio. L'importante è che non abbiate tensione al collo. Prendi sempre aria a sinistra, e butta sempre l'aria a destra. In questo modo incrementiamo la nostra energia femminile prendendo l'aria a sinistra, la nostra creatività, il nostro intuito. E adesso portiamo giù le braccia, prendiamo tanta aria e fuori l'aria. Portiamo le braccia in apertura, alziamo anche un momento il bacino, stiamo sempre facendo i primi esercizi per scaldarci per poi affrontare la, la lezione quella un po' più tosta. Sempre in mani a preghiera, come vi ho insegnato, il pollice che va in esterno e di nuovo, ehm, scusate, in questo modo facciamo inspiro giù, espiro su. Fatelo con gli occhi chiusi e immaginate proprio di tagliare quello che volete tagliare. Cosa vorreste tagliare nella vostra vita? 
Mentre lo fate, aggiungiamo questo pensiero che ci importa, che ci costa, più che ci, che ci importa. Aggiungetelo e inspiro giù, espiro su, sempre solo tutto dal naso. Continua. E se puoi un po' più rapida. Prendete aria e sviluppatevi proprio tutto in alto, proprio spingete proprio più che potete. E poi di là e lasciate le braccia giù un momento. Ok, sempre col cucino sotto le ginocchia se avete qualche problema. Porto la gamba a sinistra avanti, inspiro, espiro, la riporto giù, cambiamo la gamba. Inspiro, espiro, è eh, un po' di equilibrio. Facciamolo lentamente, quindi inspiro, espiro. Porto in avanti le anche e porto il cuore verso le mie mani e lo sguardo anche verso il cielo, sempre il pollice sinistro sopra, inspira, espira, inspira, e fuori, inspira, fuori, fatelo più lentamente se avete problemi di equilibrio, verrà poi più avanti, verrà meglio. Ancora, 
arco, spingo le ascelle, curva, inspira, espira, inspira e fuori, inspira. Provate a prendere il mio ritmo, ma se sentite poi che non siete in grado di spingere in quelle direzioni, in quei punti che vi ho suggerito, andate un po' più piano. Inspira, scende, espira, medico dentro, inspira, mani lontane, fuori dai rotonda la schiena. Adesso rimaniamo schiena rotonda, le mani sono sotto le nostre spalle, adicciamo le dita dei piedi. L'ombelico si va a mettere dentro dentro e come se ci fosse una ventosa dietro la schiena, lo porta verso il soffitto e da quella, da quella è la spinta che mi fa alzare le ginocchia entrambe. E ritorno. Quando alzo le ginocchia ovviamente non cambia questa posizione della schiena bella rotonda. La testa è, è proprio su giù giù. Scusate se non la tocca. Non mi sono data una botta così. Inspiro e su, stato pericolo, porta, rimango con la testa e giù. E fuori l'aria si porto di nuovo in basso le ginocchia. Inspiro su. Spingete il cocite verso il naso, respingete il pavimento con le mani, stendete completamente i vostri gomiti. Fuori l'aria giù. Inspiro su. Fuori l'aria giù. Ancora, inspiro su, lasciate il collo. È eh? una volta che avete capito l'esercizio, non lo fate guardando il video. Fuori l'aria. E di nuovo. Su. Provate a stendere le gambe, direttamente andiamo nella posizione del triangolo, rimaniamo con i talloni che spingono verso terra le mani anche. Allora respiriamo in questa posizione, profondamente. Hai presente quante voglia di ascoltare proprio quella canzone? Respirate profondamente, lasciate cadere veramente la testa, alziamo i talloni, pieghiamo le ginocchia con la schiena rotonda, stendiamo le gambe e cadiamo giù con i talloni a toccare il pavimento. Staliamo con i talloni. Stendiamo le ginocchia, la schiena rotonda, il coccige verso il naso, stendiamo le gambe, giù i talloni, sui talloni inspira, scendi il coccige verso il naso, rotonda bene la tua schiena, stendi bene le braccia, sfiora il pavimento con le ginocchia, stendi e fuori, e ancora su, piega, Rimani qualche istante, attiva bene la tua pancia, il tuo addome, stendi e giù i talloni. L'ultimo, inspira e scendi, rimani, testa giù completamente, braccia tese, spalle, bene lontane dalle orecchie, forza, 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 spingi il coccino verso il caso. Stendi e giù i talloni. Spingi ancora di più con le braccia, come se ti volessi staccare dal pavimento con le mani, ma non ti stacchi. Respira profondamente. E di nuovo, riscendiamo, 
sedendoci sui talloni, braccia lontane, testa giù. Bene, ok, siamo pronti per fare 100. Chi non l'ha mai fatto, è preferibile farlo mantenendo la testa giù. O se proprio la volete tirare su, perché non avete nessun problema al collo, alla cervicale, potete farlo mantenendo però le gambe se ho la testa giù, le gambe al soffitto perpendicolari. Se ho la testa su, mantenendo proprio il mento attaccato al petto. Ve lo ricordo, una volta che saremo sdraiate, faremo questo movimento con le braccia tese, un pumping, e la respirazione è... Eh, bisogna tenerla in questo modo. Si prende aria dal naso in cinque conti e si butta fuori l'aria dalla bocca in cinque conti. Cosa vuol dire? Sarà questo. Ah, Un'unica respirazione. Il pumping ci conta praticamente i secondi. Inspira 2, 3, 4, 5. Espira 2, 3, 4, 5. Ok, tanto molti di voi lo sanno fare. Quindi andiamo. Scendiamo. Mi manca Andres? Mi è mancato? Portiamo un momento le gambe al petto, fondamentale sentire questa schiena attaccata al, al nostro tappetino fino al coccige, tutta quanta. Quando ho le gambe al petto è molto semplice sentirla, ma quando farò l'esercizio, se non tengo bene i muscoli dell'ombelico, delle costole, si staccherà e questo non va bene perché non fa bene alla schiena. Quindi nel caso porterete le gambe un po' più verso il soffitto. Alziamo la testa e le spalle per chi può, agganciando bene il mento al petto, le spalle sono bene alte. Adesso allontaniamo le gambe, sempre senza staccare la schiena, è importante, vedete voi quanto le gambe possono allontanarsi e via. Inspira. Fuori l'aria. In 2, 3, 4, 5, fuori. 2, 3, 4, 5. Metto sempre agganciato al petto, se non ce la faccio più, porto le gambe un po' più in alto e continuo. Il peso delle gambe però va sempre sentito sulla pancia. E se non l'avessi capito, gambe al petto, testa giù, si chiama Andre perché sono 100. <ride> ok. Adesso, continuiamo a lavorare sull'addome. Per chi non ha problemi alla schiena, può salire direttamente da questa posizione. Ci si può aiutare con le gambe un po' piegate per mantenere la schiena attaccata e con le mani lateralmente alle cosce. Le braccia sono tese, ma le mani non possono aiutare camminando. Fuori l'aria. Per chi ha problemi alla schiena, comincia da qua, da seduta, e scende fin quanto non ha dolore. Quando inizia il dolore, risale su. Chi invece sta bene, scende tutto. Quindi scendiamo prima una vertebra, 
prima le lombari, poi le dorsali una ad una, le cervicali e per ultima la destra. E saliamo. Fuori d'aria. Scendiamo. Inspiriamo. E fuori l'aria, lasciando la testa giù. Fuori l'aria. E scendo, inspiro. Fuori e di nuovo su. Fuori l'aria e giù. In questa posizione le mani mi aiutano a, a non permettere alle spalle di scendere subito, ma cerco solo di scendere con la zona lombare e solo all'ultimo, proprio all'ultimo, scenderanno le spalle. Se lo fate bene questo esercizio è un elisir di lunga vita della vostra colonna vertebrale, cioè di tutto quello che è più importante nel nostro corpo. Quindi forzate bene a scendere fluidamente, attivare profondamente i muscoli dell'addome, delle coste, dell'ombelico e di tutta la zona dell'ombelico. Fuori l'aria per l'ultima volta su. Stendo le gambe e lascio cadere avanti la schiena. Sempre nei, nei grandi stretching sempre dobbiamo proteggere la schiena eh, per chi ha dolori, per chi ha problemi, eh, le protusioni, eccetera. Sempre il dolore è quello che ci permette di capire se il movimento è troppo grande per noi, ci fermiamo un po' prima. Lasciamo cadere la testa e respiriamo. Cerchiamo di spingere un po' di più se possiamo, il naso verso le nostre ginocchia, scendiamo, scendiamo, scendiamo. Con la respirazione noterete che potrete scendere di più. E inspiro. Piano piano sdrocolo la schiena una vertebra alla volta. Finendo per ultima con la testa. Ok. Chi non ha mai fatto come lezione... Eh, io consiglierei di non rotolare sulla schiena oggi però se non avete particolari problemi eh, lo potete fare mi raccomando non mettete i gomiti indietro per fermarvi ma lasciatevi semplicemente rotolare quando ehm, non avete più eh, la possibilità di tenere l'equilibrio allora il primo esercizio si chiama Ronnie Like a Ball si mettono i piedi un po' aperti e si afferrano le caviglie o le tibie o le ginocchia. Difficile, medio, facile, le cosce facilissimo. Dipende anche un po' dalle nostre leve, da quanto siamo elastiche, da quanto abbiamo le gambe e le braccia lunghe. Quindi vedete voi qua qual è la vostra posizione migliore. Attivate l'ombelico, immaginate di mettere una palla tra la pancia e le cosce e staccate i piedi da terra mantenendo il mento al petto. Dovete proprio sentire che la vostra pancia trema per tenervi in equilibrio, quindi non è una posizione semplicemente che alzo i piedi, ma arrotondando la vostra bassa schiena, immaginate qui di spingere sulla zona lombare, di spingere indietro, Sento proprio che la pancia inizia a tremare per tenermi in equilibrio. E se non lo fa, spingo di più. Il coccige, immaginate, immaginate che il coccige vuole salire verso l'alto quando siete in quel balance. Spingete, spingete il coccige. Se cadete, lasciateli cadere, eh, perché in realtà l'esercizio è proprio quello di mantenere la posizione. Ripetete con me. 
mantenere la posizione, non la devo cambiare. Siete delle palline adesso. Siete delle palline, guardate in un istante, tengo la posizione e rotolo giù e rotolo su. Le prime volte potete poggiare di nuovo i piedi, è un po' più facile. Poi magari provate a non poggiarli più. Il mento bene al petto vi garantisce di spingere dall'ombelico per rotolare. Sia quando scendete, sia quando salite. Inspiro quando scendo e espiro quando salgo. Se sentite tonfi <ride> col vostro bacino, dovete spingere di più l'ombelico perché deve essere silenzioso. Quello vuol dire che state articolando bene tutte le vostre vertebre. Prendo aria. Fuori l'aria. Sentite un massaggio sulla colonna vertebrale. E inspiro giù. E espiro su. Siete veramente delle palline. Ultima volta. Testo. Ok. Quando andiamo a rotolare sulla schiena, stiamo veramente risvegliando tutto il nostro sistema nervoso. E se, se vi sentite avete gli occhi più aperti in questo momento. Però ve lo ripeto, se le prime volte almeno fatelo insomma, sempre gradatamente. Prendete le caviglie, come sto facendo io, tipo una rampietta, ok? Senza gracchiare, <ride> stendiamo solo una gamba, cercando di tirare sempre un po' l'ombelico in dentro. E ripieghiamola. Anche qui, se ho delle leve gambe molto lunghe, dipende un po' da come siamo fatte, e non riesco a stendere la gamba non perché mi manca elasticità, ma perché proprio la, la gamba è troppo lunga rispetto alla mia mano, prendo il polpaccio o la coscia. Vedetelo voi. Inspiro, stendo, espiro, torno. Inspiro, stendo, espiro, torno. Ancora uno. Lo facciamo, ma mantenendo l'equilibrio. Quando manteniamo l'equilibrio non è solo che stacco i piedi e basta, no? Tutto il peso del corpo, vedete come, guardate la mia schiena, spingo l'ombelico in dentro e quindi sarà tutta la mia zona pelvica dell'addome che lavorerà. Quindi prima ombelico forte, mento in dentro e mento giù, così ci garantisce di lavorare bene con la pancia. E adesso, senza più toccare con i piedi il pavimento, stendo una gamba alla volta. Se cadete indietro, non mettete i gomiti, lasciateli rotolare. Mi raccomando, non mi dite sì, poi lo fate uguale, eh? Lo so che non vi vedo, però fidatevi, siate disciplinate. Adesso chi se la sente può provare a stendere tutte e due le gambe insieme. Mi raccomando, se cado, mi lascio cadere. Tengo il mento in dentro, l'ombelico in dentro, stendo le gambe e le rotule devono guardare me, devono guardare le mie spalle. E ritorno. Inspiro. Stendo. E ritorno. E stendo. Chi se la sente, potete anche continuare a fare solo una gamba alla volta. Chi se la sente, tenendo sempre il mento al petto, come prima della pallina, la posizione non cambia, rotoliamo. E inspirando, scendo, espiro e salgo. Arrotondo prima la bassa schiena tirando l'ombelico e da quella spinta mi faccio cadere giù e su. 
se non ci riuscite non vi preoccupate è un esercizio che ha bisogno di essere provato più volte perché proprio bisogna anche dosare la forza metto bene al petto e inspiro espiro inspiro espiro l'ultima volta scendo giù fuori da su e provo a spingere il petto in alto più che posso su le spalle giù e rilassiamo ok un momento a gambe divaricate scendiamo giù in avanti e respiriamo ognuno quanto può scendere lasciate sempre il collo bello pesante morbido Inspirando risaliamo, pian piano la vertebra alla volta, lasciamo sempre che la testa salga per ultima. Ok. Bene, abbiamo fatto un po' di questi esercizi che stimolano la propria eccettività. I movimenti proprio eccettivi sono quei movimenti che il corpo fa istintivamente senza passare dalla ragione e che molto spesso ci salvano da cadute. Se pensate, magari siamo in auto, la reazione della, di un imprevisto eh, la viene, viene proprio controllata dai movimenti proprio eccettivi eh, e si allena la velocità di questa, di questa capacità del corpo di, di fare ancora prima che la nostra ragione, la nostra mente si attivi. Eh, ok, adesso... Andiamo a lavorare ancora un po' sull'addome. Srotoliamo la schiena giù, portiamo le gambe al petto, sentiamo bene la nostra schiena che grazie al pavimento si allunga, stendiamo le gambe in alto, attivando bene la pancia. La schiena non si stacca, scendiamo con la gamba destra e risaliamo, sinistra e risaliamo. Provate a non muovere il corpo neanche la gamba sopra, ma di muovere solo la gamba che scende. Siate un po' certosine. <ride> Inspiriamo, espiriamo. Prendo aria, fuori. E un po' più rapide. Uno, due. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, forte, forte la pancia, cercate anche di tenere, se avete bisogno del cuscino sotto la testa, fatelo, mantenete il mento un po' in dentro e le spalle proprio a terra. Sì. E rilassate le gambe al petto, tiratele un po'. Adesso, tutte e due le gambe giù e sentite la difficoltà di mantenere la schiena tutta attaccata. Se non ce l'avete, cercate di piegare un po' le gambe in modo tale da sentire tutta la schiena davvero giù. Ma non piegatele tanto. Dovete sforzarvi con l'ombelico e le costole in dentro a tenerla attaccata. Portate la gamba a sinistra su e giù senza mai staccare la schiena. Prendi aria e fuori l'aria quando scendi. Inspira, fuori. Cerca davvero di isolare la tua schiena, non si deve staccare. Ah, 
in tutte le posizioni della gamba, la schiena rimane appiccicata a terra. Cambiamo gamba, quindi mettiamo l'altra gamba un pochino piegata, quello che ci riesce, quello che ci fa ci permette di mantenere la schiena attaccata e la gamba destra va inspira espira e rilassa di nuovo ok, brulla con le gambe perché in realtà anche la gamba che rimaneva ferma sicuramente doveva, si poteva sentire il lavoro nel vicino del femorale per tenere tutto il corpo fermo. Ok. Se parliamo, apriamo bene le ginocchia e appiccichiamo le piante dei piedi uno contro l'altro. Proviamo a sollevare i talloni. I talloni sono uno contro l'altro, ma sono sollevati da terra in questo modo ok? tutta la pianta ma i talloni su mantenendo i talloni su e facendo pressione tra loro fatela, sentirete un lavoro sulle anche Provate a dare meglio con le dita il mignolo e il secondo dito che si arricciano in questo modo, vedete? In questo modo è meglio anche per le anche, così non vi si non vengono i crampetti. Spingete un tallone contro l'altro e ve lo ricordo sono alzati da terra, portiamo le dita delle mani incrociarsi dietro la testa e tenendo i gomiti belli aperti, la pressione è sempre costante nei talloni, inspiro e fuori l'aria, salgo su. Immaginate di avere come un asciugamano dietro la testa e di poter toccare con i gomiti il collo, tutto l'asciugamano. E riscendete. Inspiro. Fuori l'aria salgo. Spingete un tallone contro l'altro. E fuori l'aria. Prendo aria fuori. E giù. Fuori. E giù. Fuori. E giù, fuori. Rimani su, se non hai problemi al collo, se no veramente metti un asciugamano dietro la schiena, poi ve lo faccio vedere come l'asciugamano e tiro con l'asciugamano e poggio la testa sull'asciugamano. Inspira, fuori, premi sempre i talloni. Non chiuderti i gomiti. Rimani su, hai una corda. Prendila, destra, sinistra, scusate, non mi è che io voglio picchiare, che sono entrate le zanzare. Destra, anzi, brutta brutta cosa, qualcuno nella mia storia da insegnante si picchiava dalle le sberle quando non riuscivano gli esercizi cosa brutta, non si fa 
Îți ama în propriul corp, în propriul se prescindere. Su, 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 e lași. Ah, rilasciate le gambe completamente, le braccia completamente, respirate. Alcuniamo le braccia dietro la testa e i piedi lontani. Sentiamo bene il lavoro che abbiamo fatto che ha contratto i muscoli dell'addome, adesso andiamo ad allungarli. Fuori, bene, tutta l'aria. E andiamo un momento a pancia sotto. Se è la prima volta che mi seguite, e soprattutto se non avete un addome abbastanza forte, avete ogni tanto, anche se non avete problemi particolari alla schiena, ma ogni tanto vi fa male, Evitate di farli per oggi questi esercizi, perché dobbiamo sempre avere una parete addominale abbastanza forte per permetterci di lavorare a pancia sotto. E quindi, pancia sotto, gomiti in appoggio davanti a me, leggermente più avanti delle spalle, le gambe provate ad unirle ma non sarà semplice tenerle unite. Quindi un pochino provate, ma non sforzate troppo perché sennò si carica la zona lombare. A questo punto sicuramente siete belle tutte appoggiate sui gomiti, tipo mare. Benché abbiamo voglia tantissimo di andare al mare in questo periodo, no, dobbiamo respingere i gomiti a terra. Vedete come mi sono alzata? come le spalle si sono abbassate e l'altra cosa che dobbiamo spingere è l'ombelico perché la pancia non deve assolutamente toccare il tappetino, deve rimanere in dentro, sollevata. Questa sensazione dell'addome la tengo, non la lascio assolutamente e piego solo la gamba destra dando due calcetti verso il gluteo e poi la sinistra, uno, due, uno, due, uno, due, non lasciate l'ombelico veramente, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, e più veloce, due, uno, due, uno, due, Respingete con i gomiti il pavimento. E rilascio. La mano, le mani, una sopra l'altra, sotto la fronte. Ma di nuovo, una volta che salo giù, alzerò la mia pancia. E sicuramente guardatevi cosa voi farete per alzare la pancia. No, non dovete. I gomiti stanno all'altezza delle guance, la fronte giù e non avvicino i gomiti, ma sollevo la pancia. Una volta sollevata, batto i talloni. Strizzo fortissimi glutei e sbatto. Rilascio. Se vi fa un po' male la zona lombare smettete. Ma siete, ve lo do per certo che perché non state tenendo l'ombelico. Ovviamente se non avete problemi. Quindi rifacciamo per chi può. Sia le costole che l'ombelico dentro e spazio i talloni, via. Vai, vai, batti, batti velocemente. E 
E rilassa. Un bel respiro. E ripeterlo un'altra volta. Dentro la pancia e via. E rilasso, mi vado a sedere sui talloni, spingo le mani e arrotondo la schiena. E giù. Respiro profondamente. Porta una mano in qualunque via, porta una mano davanti al petto e apri l'altro braccio. Inspira. Espira. E dall'altra parte. Fuori l'aria. Fuori. Fuori. Prendi aria. Si vede tutto il petto. Stai bene le dita delle mani in alto. E giù. Ok, arriccia le dita dei piedi, stendi le gambe e avvicina i piedi alle mani, lascia cadere la schiena giù completamente. Respira profondamente. Tira le ginocchia un po' e porta il corpo parallelo al pavimento con le braccia che vanno oltre la testa, tese, tese, tese. Stendi le gambe insieme, tutti e due i piedi spingono il pavimento e porta le mani verso il piccolo e giù. Ripiega le gambe e riporta le braccia davanti alla testa. Porta sempre il tappetino in modo che il collo prosegua la linea del dorso. Inspira, espira. Fuori. Inspira, espira. Inspira, espira. Cerca di muovere le braccia in modo che siano sempre parallele al pavimento. Mantieni un pochino le costole in dentro, nonostante questo sia un momento dove vengono sollecitati tanti altri muscoli, se magari distratta, tu tieni le costole, quelle sotto al petto, dentro. Dice, ma come si fa? Provate a tossire, vedete che loro si muovono. Prendi aria, fuori l'aria. Prendi aria, fuori. Lascia cadere giù la testa, lascia cadere giù bene la schiena. E di no. Ogni tanto ci fa bene dire di no. Più volte sicuramente di quelle che pensiamo, questo capita spesso. Piega le ginocchia un po' per risalire, inspirando.
con le gambe aperte, ma sempre i piedi paralleli. Apriamo ancora le braccia e portiamo la mano sinistra a toccare la caviglia destra, ma proprio scendo bene con la schiena più possibile e alzi il tiro. Inspiro e risalgo. Quindi la mano destra prende la caviglia sinistra, mi tiro, inspiro e salgo. Inspira, fuori, inspira, fuori. Su, giù, tirati bene, aiutati con la leva del braccio sulla gamba per portare il naso verso il tuo ginocchio. Dai un ritmo, che sia sempre quello. Prendi aria, fuori, così la respirazione diventa anche più semplice e diventa più semplice anche l'esercizio. Ti fermi al centro, le gambe sono sempre divaricate. E tre tocchi, se riuscite a toccare terra bene, altrimenti se non ci riesco va bene questo movimento. Tre tocchi, uno lontano, uno al centro e uno dietro le gambe. Dove arrivo, arrivo. Se posso toccare il pavimento, bene. Lontano, centro, dietro. Lasciate la respirazione libera. Cercate ogni volta, ad ogni ripetizione, di portare le braccia sempre più lontane, sia quando sono avanti, quando sono indietro. Lasciate cadere la testa, non vi serve. In questo modo stimoliamo bene i reni. oltre che l'elasticità della nostra schiena, delle nostre gambe. E questa oscillazione ci fa tanto bene al sistema nervoso. E rilassiamo un momento, ferme, dove siete, sempre schiena giù testa giù. Provate, se non avete problemi particolari alle ginocchia, di piegare le ginocchia portandole bene fuori esternamente, tipo ragnettino, e dondoliamo da una parte e dall'altra. fino a poter stendere, se possiamo, una gamba. E poi l'altra. Cercate di non chiudere questo ginocchio, che spesso è questo l'errore. Eh? Spingetelo dietro questo ginocchio, aprite bene le anche. Sappiate sempre essere maestri di voi stessi. Ascoltate il corpo, se lo può fare se deve andare un po' più lento per poter essere protetto, ma provateci. Anche se sono qui, perché non ho tanta elasticità, provo lo stesso a fare questo. E più veloce, se posso, eh? Testa, sinistra. Ok, chiudete le gambe, lasciate la schiena giù. Ah, 
piegate le adesso un pochino per cercare di articolare al meglio questa salita con una vertebra alla volta che vuole salire lentamente. E qualche calcio per sciogliere le nostre gambe. Ah. Via, via. Anche un po' dietro. Ah. Via, via, via. Come se volessimo toglierci qualcosa dalla, dal piede. Io mi sono appoggiata. Fatelo anche voi se vi sentite, vi sentite più comode. Via, 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 via. Via la gamba. Sbrollate, sbrollate. Via, via. Indietro. Lato. Via. Siete immobili, eh? Non vi fate male. Anche di nuovo un momento l'altra gamba, anche lato che non l'avevamo fatta. Ah. E indietro. Ok. Ci sediamo con le gambe incrociate per meditare un po'. Arrivo subito, eh? Ho bisogno di un po' d'acqua che chiacchiero tanto. E ci concediamo qualche minuto insieme per la meditazione. Ok. Gambe incrociate, ma se non vi sentite a vostro agio, anche seduti su una sedia con i piedi a terra, schiena dritta, cuscini sotto al sedere se ne ho bisogno. Andiamo insieme a questa meditazione che serve a rigenerare la nostra energia, che viene chiamata prana, in yoga. Molto spesso abbiamo pensieri contrastanti, che sono un po' quelli che ci bloccano, che ci fermano, che non ci fanno capire la direzione giusta. C'è un metodo scientifico in quegli esercizi e le meditazioni di yoga che davvero esistono da millenni. Scientifico perché il corpo proprio con questo tipo di respirazione eh, deve per forza rigenerare energia pura, nuova, per forza. Perché in questo tipo di respirazione, senza svuotando l'aria fuori, si, si, riman, si rimarrà in apnea, si dice negativa, proprio perché, perché l'aria è fuori, per qualche istante. E questo aiuterà proprio fisiologicamente il nostro corpo a riprodurre energia nuova. Come si fa? Si inspira dal naso lentamente, considerate 5 secondi, quindi, e fuori l'aria dalla bocca in 5 secondi. Quando ho buttato fuori l'aria, sempre 5 e 5 secondi, per 15 secondi rimarrò in apnea. Quindi cercherò di non prendere l'aria per poi ricominciare a prenderla dal naso, fuori dalla bocca, per poi contare fino a 15 prima di ricominciare il nuovo respiro. E non è difficile, è abbastanza semplice. Sarà una sensazione magari particolare le prime volte, le prime ripetizioni. Il mudra delle mani che dobbiamo tenere è questo. Dobbiamo avere la mano aperta sul petto, i pollici che guardano in alto, 
molto importante la schiena dritta e il mento un po' in dentro. Quindi inspiro dal naso in 5 secondi, espiro dalla bocca in 5 secondi, apnea per 15, li contate mentalmente. Via! Occhi chiusi, perdonatemi, non l'avevo detto, occhi chiusi, eh? Continuate, scelgo una musica più adatta. Thank you. 
Trovate, trovate, inspirate grande, portando le braccia in alto e trattenete l'aria. Fuori, alto. Per l'ultima volta. Lasciate le braccia e rimanete qualche istante a occhi chiusi ancora. Thank you. 
Satnam, Satnam, e per voi se potete dire una volta sola almeno Satnam, la mia vera identità. Satnam, Satnam, grazie. Ebbene, bene, ci siamo prolungate anche stasera un po' di più di quello che è previsto, ma la meditazione è un'esperienza così importante e mi rendo conto che molte, molte persone non la conoscono e, e che ne hanno anche un po' timore, quindi... Mi faceva piacere stasera farla, farla un po' più prolungata. E chi è riuscito a mantenere eh, la concentrazione, gli occhi chiusi, non si è distratto, non si è grattato, non si è mosso, non si è spostato, ha fatto davvero un bellissimo lavoro. E sicuramente chi invece non ci è riuscito è qualcosa sul quale sarebbe bello poter lavorare per eh, abituare la mente a non comandare. Quindi, anche se ci prude il naso <ride> in quel momento, sarebbe importante proprio rimanere fermi e fare solo quell'esercitazione richiesta. Bene, ragazze e donne! Che mi dite? Grazie mille, bellissima lezione! Ah, grazie Muriel, mi fa molto piacere! Mi sono un po' dilungata stasera. Oggi è lunedì, quindi abbiamo fatto un riscaldamento un po' più eh, lungo dopo il weekend di, di riposo. E, ciao Patti, meditazione parecchio faticosa con la respirazione, ma fatta. Guarda, io ti pensavo durante l'apnea negativa. E, posso dirlo? Sì, Barbara è un, un insegnante di diving. E stavo pensando, anche se io non l'ho mai fatto, non ho mai fatto immersioni, che forse è strana l'apnea negativa, perché forse si fa l'apnea positiva, cioè con l'aria dentro. Quindi sicuramente sarà stata un po' particolare questa esperienza. Immagino. Ah, ti è piaciuta Alessandra questa respirazione? <ride> bene, bene, bene. Eh, la, aspetta, l'apnea non è stata facile no, non è facile riprogramma cioè il nostro sistema nervoso va un po' in tilt perché deve riprogrammare velocemente eh, ma in questo modo distrugge anche velocemente quindi è, rigenera rigenera veramente velocemente le nostre cellule cerebrali. Si chiama dismnea, ok, 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 ecco. In yoga noi la chiamiamo apnea negativa, però dismnea. Faticosissima per me, hai detto bene. Ti stavo proprio pensando, guarda, ti pensavo mentre la facevo. Patrizia, ricordo ancora le prime volte che eseguivo l'esercizio delle gambe alzate, rotolavo sempre indietro, Ora non più, ottimo. Evviva, evviva, evviva! Yeah, fantastica! La meditazione stavo provandola, ma mio marito passava dietro. Lo devo legare alla sedia. Non importa, bastava che tu non lo considerassi. <ride> bastava non considerarlo. Non facile, no. No, Manuela, la meditazione è un'esercitazione. Considera che si comincia con tre minuti. Noi oggi, stasera, abbiamo fatto quantomeno 5 o 6. Quindi già che ti sei approcciata e l'hai provata a fare, è veramente complimenti, è tanto. Oh, ne avevo tanto bisogno, grazie. Ripetetela, ripetetela, eh. Tre minuti, tre minuti, se non vi sentite tranquilla di farlo da sola. Tre minuti, vi mettete il timer? Tutti i giorni per tre minuti questa meditazione dopo 40 giorni e avrete veramente il vostro, eh, i vostri pensieri si dirigeranno in maniera molto più chiara e lucida, ve lo posso garantire. Provate per credere. Provate, provate. 
ok. Donne, io ho fatto un po' tardi stasera, quindi io vi ringrazio tantissimo per aver eh, dilungato un po' la lezione, perdonatemi. E mi faceva piacere però condividere questi messaggi con voi. Voglio riuscirci, mi formicolavano i piedi all'ultimo. Sì, succede in quella posizione, non siamo abituati, ma la posizione di yoga con le gambe incrociate serve proprio a isolare completamente gli arti, cioè dobbiamo diventare solamente eh, tutta questa parte, eh, dobbiamo sentire tantissimo la parte della nostra, dei nostri organi interni, della nostra colonna vertebrale, dove infatti ci sono i chakra, no? non sono nelle gambe i chakra, quindi il motivo per cui si tengono le gambe incrociate è proprio per... Quindi a volte succede, soprattutto le prime volte, che formicolano perché proprio il sangue non circola più. È vero, dà un po' fastidio, lo capisco. Le prime volte è così. Sì, alle 7 e un quarto faccio, mostro tre esercizi per dolori lombari sulla pagina Pilate Silver. Infatti, vi saluto. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Grazie. Grazie a tutte.